快看，这是在干嘛？草上面为啥绑一个绳子呀？不会是有人在抓鱼吧？让我帮他看看，里面有几条鱼。哎，这是个什么？这不是笼子呀？哎呦，这个东西怎么看着好眼熟呀？这是昨天的那个玩具，睡在玩具的外面加了一层网。难道这是要用来抓鱼吗？对了，和这个东西一起的还有一只小鸡呢。我昨天把它们一起就放在这里了。小鸡怎么没了？赶紧找一找。坏了，坏了！小鸡真的不在这里了。其实我早就猜到了，圆圈都被人拿去抓鱼了，小鸡肯定不会在这里了。嗯，我去，在这里，原来它掉地上了呀。还好还好，没有给我扔掉，我到现在也没想通这个东西到底怎么抓鱼。不过改装的倒是不错，我有办法让它能抓到鱼了。把小鸡放在这里，让它看着我改装。改装好了，我会把它改装成了一个小型的台网。很多人疑问，为什么这么多优秀的人都在牵手上找对象？其实越优秀的人时间越少，基本没什么社交。大家也很会利用工具。如果线下遇不到合适的，何不在线上开拓一个渠道？牵手就是一个专门找对象的软件，非常垂直，有足够多的用户供你筛选，效率真的很高。这个样子肯定能用它抓到鱼。有鱼进来了，我就这么一抬，鱼不就上来了吗？先小试一下。嗯，这怎么飘在水面上了？不对，我想起来了。刚才它里面是有一块石头的，刚才我就在想，为什么会有一块石头？原来是用来让它沉底的。哇塞，看见没？突然过来这么多小鱼，可是它们为什么不进去呢？不管了，先抬一网再说。果然抓了个寂寞。我知道它们为什么不进去了，因为这里面我没有放诱饵呀。可是我出来也没有带诱饵呀，在野外怎么会没有诱饵？辣椒不也行吗？把辣椒掰成段，才有更好的诱鱼。这次绝对能把鱼引诱到网里来，我晕，辣椒都飘在水面上了。看样子用辣椒段不行，得用辣椒泥。现在应该飘不出来了。这次如果再抓不到鱼，我就把辣椒生吃了。快看，来鱼了，来鱼了！你们再努努力呀，再努努力就能吃到秋天的第一口辣椒了。我感觉最少抓到一条。咦，鱼呢？我抓的鱼呢？我刚才明明看见那么多鱼都进去了，怎么提上来之后？一条鱼也没有了，这个小台网没问题，问题肯定出在诱饵上面。下次带点专业的诱饵来，我就不信一条鱼我也抓不到。